গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে দুশো তিরিশ জনের মৃত্যু হলো দেশ এই নিয়ে ভারতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ হাজার তিনশো চুরানব্বই জন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আট হাজার তিনশো বিরানব্বই জন করোনা আক্রান্ত চিহ্নিত হয়েছে ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো এক লাখ নব্বই হাজার বেড়েছে সুস্থতার সংখ্যাও গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন চার হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ জন এ নিয়ে একানব্বই হাজার আটশো উনিশ জন সুস্থ হলেন অর্থাৎ সুস্থতার হার আটচল্লিশ দশমিক এক নয় শতাংশ প্রধানমন্ত্রী পৌরোহিত্যে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে হবে আরও দুটি বৈঠক প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকের পর সরকারি সূত্রের দাবি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হতে চলেছে সীমান্তে চীনের আগ্রাসন চলছেই তারই মধ্যে এদিন তালা খোলার প্রথম দিন এই অবস্থায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের দিকে নজর রয়েছে সব মহলের কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকারের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে জ্যোতির্ময় কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে দেখো একটা সুনির্দিষ্ট পটভূমিতে আজকের এই বৈঠক হচ্ছে একদিন থেকে মোদীর দ্বিতীয় সরকার গঠনের এক বছর পূর্তির পর প্রথম পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক এবং অপর দিক থেকে এমন একটা সময় এই বৈঠক হচ্ছে যখন দীর্ঘ লকডাউনের পরে দেশ এখন ফার্স্ট ফেজের আনলকিং এ রয়েছে এবং অর্থনীতির হাল কার্যত বেলুজির বেহাল দশায় পৌঁছেছে গত এগারো বছরের মধ্যে জিডিপি সম্পূর্ণভাবে তলানিতে খেটে সীমান্তে চোখ টাঙাচ্ছে চীন এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকের বৈঠক থেকে বেশ কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে বলে সূত্র মারফত হব এবং ঠিক সেই কারণের জন্যই প্রথমে ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের বৈঠক রয়েছে যে বৈঠকের মধ্যে থেকে সম্ভাবনা যে খবর আমরা পাচ্ছি মূলত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান মার্কেট অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে কৃষকরা তারা যেখানে বেশি দাম পাবেন তাদের ফসল বা উৎপাদিত পণ্যের সব থেকে বেশি যেখানে দাম পাবেন সেখানেই তারা তাদের ইচ্ছে মতো তারা তারা সেটা বিক্রি করতে পারবে সেটা রাজ্য সরকার হোক কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা অন্য কোনো সংস্থা হোক বা কোনো ব্যক্তি হোক সেটা কৃষকরা ঠিক করবেন যে তার কাছে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বা ফসল তারা বিক্রি করবেন এই এই মর্মে একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডার বা অর্ডিনেন্স পাস হতে পারে এমএসএমই সংজ্ঞা পরিবর্তন করার জন্য ডেফিনেশন পরিবর্তন করার জন্য বা আরও অনেক সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্যোতির্ময় <laughs> 